ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് താൻ ആർ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ഞെട്ടലാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി സി ജോർജ് ഈ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ ഡി എൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അല്ല ഇതിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ കാലമായിട്ട് അറിയാം വളരെ അടുത്തറിയാം ഞാനിവിടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഗവൺമെൻറ് ലീഡറായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്നു വളരെ സത്യസന്ധനായ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിനോ സമ്മർദ്ദത്തിനോ പ്രലോഭനത്തിനോ ഭീഷണിക്കോ വഴിപ്പെടാത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതല്ലാതെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ്കാർക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ സമീപകാലത്തായിട്ട് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡാണ് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമയത്തും കാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടോ മറ്റാണ് എറണാകുളത്ത് കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുത്തത് അവിടെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് മാസിൽ കൂടുതൽ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി മിക്കവാറും സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സിവിൽ സപ്ലൈസിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ കമ്മീഷനിലായിരുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് ഈ കാക്കി യൂണിഫോം ഇടാൻ കഴിയാത്ത തസ്തികളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അകാരണമായിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് അന്യായമായിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് പക്ഷേ സസ്പെൻഷൻ്റെ മേൽ സസ്പെൻഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിലും അവരൊരു സമ്മതല തെറ്റും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എതിരാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എതിരാണ് സി പി എം എതിരാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ഇപ്പോൾ സെൻകുമാർ പോയ പോലെ സെൻകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു സി പി എം അനുഭാവിയായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അവസാനം സെൻകുമാറും അഭയം കണ്ടെത്തിയത് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ക്യാമ്പിലാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജാ സെൻകുമാർ പോകുന്നതിന് പിന്നെയും ഒരു ന്യായമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഒരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ജേക്കബ് തോമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ നാലോ അന്തരാലോ അദ്ദേഹം അതിൽ പോകേണ്ട ആളല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കൊല്ലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം അവിടെ പോകേണ്ട ഒരാളല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ ആ പാളയത്തിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് എന്തോ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ചേരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ സത്യസന്ധരായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു ഐ പി എസ്സുകാരന് ഐ പി എസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ സോഡ് ഓഫ് ഓണർ കിട്ടി ഇവിടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ പോകേണ്ട വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു പോലീസ് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സും സി പി എമ്മും അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ മറ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പി സി ജോർജിൻ്റെ സി കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് ആയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിൻഡർ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹവും അവസാനം ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ചോദിക്കും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിജയരഹസ്യം ഇവിടെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ എമ്പാടും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അസംതൃപ്തരായ നേതാക്കന്മാരെ അസംതൃപ്തരായ വ്യക്തികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെ വിജിലൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവർക്കുണ്ട് അതിന് ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഈ അമിത്ഷായ വലിയൊരു ചാണക്കനാണെന്ന് പറയുമല്ലോ അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അമിത്ഷാ ഈ രാജ്യത്ത് സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായാൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സൂത്രശാലിയായ ഏറ്റവും തന്ത്രശാലിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ കള്ളുമൊക്കെ കാഞ്ഞ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷായുടെയാണ് സത്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററാണ് ഷാ ഒരു വലിയ ചാണക്യൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചാണക്യ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിരാശാബാധിതരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക അവരെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു റാങ്ക് ആൻഡ് ഫയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവരെ കൂടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വേറെ ബംഗാളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ബംഗാളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പിക്ക് ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇടതുപക്ഷം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കും തൃണമൂൽ കോൺ
ഒക്കെ ബി ജെ പിക്കാർ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ചൗധരി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജയിച്ച ആളാണ് ബംഗാളിൽ ആകെ രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ കോൺഗ്രസിന് അതിൽ ഒരാൾ ചൗധരിയാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാരെ അടുത്തായിട്ട് ചൗധരിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് നോട്ടം വെച്ചു ഇതറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലീഡറായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ഫ്ലോർ ലീഡറായിരിക്കുമ്പോൾ കൂറ് മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വിശ്വാസം നമുക്കറിയില്ല ചൗധരി മാറാം ചൗധരിയെ പോലും വേണമെങ്കിൽ നാളെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് എട്ടണ്ട അങ്ങനെ നോട്ടം വെച്ചൊരു നേതാവായാണ് ചൗധരിയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺഗ്രസ് അല്ലാണ്ട് ചൗധരിയെക്കാളും ഗ്യാപന്മാരായ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലീഡറാകാനായിട്ട് ലോക്സഭയിലെ പാർട്ടി നേതാവാകാനായിട്ട് ആ യോഗ്യന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ചൗധരി ആക്കിയത് ചൗധരി ചാടിപ്പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി ജെ പിക്കാർ കയ്യാളത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജേക്കബ് തോമസിൻ്റെ സെൻകുമാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ആളുകളുടെ ആ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള ചൂട് മാറ്റത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ പി എസ് സി ചെയർമാനായിരുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന കാലം മുതൽക്ക് ഒരുപാട് കൊല്ലത്തെ പരിചയം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഖദർ ഇട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഖദർ ജുബയും ഖദർ മുണ്ടും ധരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് പി എസ് സി ചെയർമാനായിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് നെഹ്റൂവിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ദാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാരനാകുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനത്തായിട്ട് മത്സരിക്കും അതിൽ ഒരു അത്ഭുതവുമില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ആ ബി ജെ പിക്കാരെ ലാക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 